వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చిరుధాన్యాలు విత్తనం స్టేజ్ కానీ విత్తనాలు ఫ్రీగా ఇవ్వటం కావచ్చు అలాగే దాన్ని ఎలా పండించాలి టెక్నాలజీని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి పండిన పంటని మళ్ళీ దాని మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇలాంటి అన్ని అంశాల్లో రైతులకు ఎంతో చేదరువాదరిగా ఉంటూ వాళ్ళందరికీ ఎంతో ఆదాయాన్ని సమకూరుస్తున్న వీర్శెట్ బిరాదర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ ఏంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే మిల్లెట్స్కి సంబంధించినంత వరకు ఈ మధ్య ఎక్కువ కాలం చాలా మంది మిల్లెట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు అయితే ఎంతకాలంగా మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేశారు అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు సార్ సుమారుగా నేను ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈ మిల్లెట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా నా బేసిక్గా నేను ఇక్కడ సార్ ఎంప్లాయీని జాబ్ రిజైన్ చేసి ఒక ఎన్జిఓ పెట్టి ఒక భవానీ ఫుడ్స్ అని ఒక వాల్యూ అడిషన్ ఒకటి కంపెనీ ఓపెన్ చేసి రైతులకు మేలు జరగాలి కంజ్యూమర్ కూడా మంచి పోషకాలు విలువ కలిగినటువంటి ఆహారం అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ మిలెట్స్ మీద చేయడం జరిగింది అయితే రైతుకు ప్రతి విషయంలోనూ నష్టపోతున్నాడు ఒకటి విత్తనం విత్తనం కూడా సరైన విత్తనం దొరకట్లేదు అది మార్కెట్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ డిమాండ్ ఉంటుందా లేదా తెలియదు ఆ విత్తనం తెచ్చి పొలం లేస్తే జర్మేషన్ వస్తుంది రాదా తెలియదు జర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత చీడ పీడలు పెడదా హార్వెస్టింగ్ టైం లోపల రెయిన్ ఫాల్ విండ్ పవర్ ప్రాబ్లము పంట మంచిగా వచ్చి మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత దళారుల పెడదా అయితే మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మా ఎన్జిఓ ద్వారా నా ఎన్జిఓ పేరు స్వయం శక్తి అగ్రి ఫౌండేషన్ నన్ను మిలెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పిలుస్తారు అవార్డు కూడా ఇచ్చారు నార్మల్ వాళ్ళు అయితే నా ఎన్జిఓ ద్వారా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఫార్మర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐసీఆర్ ఐఎంఆర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మిలెట్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు సంగారెడ్డి జిల్లా జరాసంగ మండల్ రాయకోడ్ మండల్ నాల్కల్ మండల్ మూడు మండలాలు ఎనిమిది గ్రామాలు సుమారుగా వెయ్యి మంది రైతులు ఉన్నారు రైతులు మారుతుంటారు పంట మార్పిడి రైతులు మారుతుంటారు వెయ్యి మంది రైతులు ఉన్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారానే అక్కడ నా సొంత ఊరు గంగాపూర్ విలేజ్ అక్కడ ప్రాసెస్ యూనిట్ కూడా ఇచ్చారు కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం అంతా పెట్టుబడి నేనే పెట్టుకున్న పెట్టుకుని నా ఎన్జిఓ ద్వారా రైతుకు మేలైన విత్తనం నేను ఇస్తాను ఇచ్చి టెక్నికల్ సపోర్ట్ చేస్తాను అంటే దానికి ఏదైనా చీడ పిడలు పెడద ఉందా స్పేస్ ఎంత ఇవ్వాలి పొలంలో ఎట్లా వేసుకోవాలి ఒక ఎకరాకి ఎంత విత్తనం వేసుకోవాలి తర్వాత పండిన పంటని హార్వెస్టింగ్ ఎలా చేయాలి బై బ్యాక్ మేమే చేస్తాం బై బ్యాక్ చేసి ఒక రెండు మూడు కంపెనీస్కి అడ్వైజర్గా ఉన్న ఆ కంపెనీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని వాళ్ళకి ఈ కొన్న విత్తనాన్ని వాళ్ళకి అమ్ముతుంటాం ఫ్రీగా ఇస్తాం ఇది ఫార్మర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా విత్తనాలు ఇస్తాం కోల్డ్ ఇస్తాం గొర్రెలను ఇస్తాం ఇచ్చి వాళ్ళకు రైతులకు అంటే ఈ చిరుధాన్యాలను పండించుకోవడానికి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే వాళ్ళు కమర్షియల్ క్రాప్ ఉంటుంది అది వెట్ ల్యాండ్ లో పండిస్తారు మరి డ్రై ల్యాండ్ లో కూడా కమర్షియల్ ఇస్తాం పత్తి ఇస్తాం పత్తి ఎట్లుందంటే వర్షం ఎక్కువ పడ్డబోతుంది వర్షం పడకుండా పోతుంది చీడ పెడల పెడద అప్పుడు రైతుకు మిలేది చాలా తక్కువ దీనికి జీరో మెయింటెనెన్స్ ఒకసారి మనం పొలంలో విత్తనం విత్తినామంటే కలుపు తీయ అవసరం లేదు పురుగు మందులు అవసరం లేదు ఎరువులు అవసరం లేవు డైరెక్ట్ కోత కోసుకోవటం నూరిపిడి చేసుకోవటం మార్కెట్ కి తీసుకెళ్ళిపోవటం ఈ మధ్య అయితే మిలెట్స్ గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాము రకరకాల ప్రచారాల ద్వారా అవును సార్ బట్ ఎంతవరకు అలవాటు పడ్డారంటారు ఈ మిలెట్స్ ని వాడటం సార్ అందుకే అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో విత్తనం నుంచి విత్తనము విత్తనం నుంచి భోజనం అన్న నా కాన్సెప్ట్ అయితే విత్తనం నుంచి విత్తనం ఇచ్చి విత్తనం దాచుకోవటము పంట పండించుకోవటం ఒక కాన్సెప్ట్ విత్తనం నుంచి భోజనం అనేది ఎస్ఎస్ భవానీ ఫుడ్స్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ అయినటువంటి మిలెట్స్ ని కన్జ్యూమర్కు తక్కువ రేటుకు మేలని అందించటము తర్వాత దాని వాల్యూ అడిషన్ డియాలింగ్ అయిన తర్వాత రవ్వ వస్తుంది పిండి వస్తుంది దాని నుంచి మురుకులు అరిసెలు బిస్కెట్లు లడ్లు వివిధ రకాలు పాయసం అని ఏ విధంగా చేసుకుని తినాలని ఆ ప్రోగ్రాం మీద విత్తనం నుంచి భోజనం అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మేము చేస్తున్నాము ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అవేర్నెస్ బాగా వచ్చింది చాలా మంది ఈ కరోనా వల్ల ఈ దెబ్బతోటి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ మిలెట్స్ అలవాటు పడ్డారు ఎందుకంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది ఇది న్యాచురల్ గా దొరికేది అనమాట ఐరన్ జింక్ కాల్షియం పాస్పరాస్ విటమిన్స్ ప్రోటీన్స్ అదొక పోషక విలువల ఘని మిలెట్ ఇస్ బుల్లెట్ అంటాము పోషక విలువల ఘని న్యాచురల్ గా దొరికేది కాకపోతే మన పూర్వీకులు తిన్నారు పూర్వీకులు వంద నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బతికారు వాళ్ళు ఆరు నుంచి తొమ్మిది అడుగుల హైట్ పెరిగారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక మనిషి వంద కేజీలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు 
మరి మనకి అరవై ఏళ్ళకి చనిపోతున్నాము ముప్పై నలభై కేజీలు బురు మోయలేకపోతున్నాము ఒక ఐదు కిలో నడవలేకపోతున్నాము కంటి చూపు కనిపించట్లేదు వెంట్రుకలు రాలిపోతున్నాయి బాడీలో ఉన్నటువంటి బోన్స్ మొత్తం గుల్లబారిపోయింది మనకేం తెలియట్లేదు పడితే మొత్తం బొక్కలు విరిగిపోతున్నాయి ప్రాబ్లం ఏంటి మనం తినే ఫుడ్ సరైనది కాదు అంత కల్తీ దీంట్లో పోషక విలువ లేవు నోటి రుచి ఉంది మైదా మైదా జీరో బుడిద ఏముండదు అందుకని ఈ యొక్క మిలెట్స్ తింటే బోన్ స్ట్రెంగ్త్ చిన్న పిల్లడికి మిలెట్ మిలెట్ ద్వారా కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసాం మిల్లోవిట్ హెల్త్ మిక్స్ అని చెప్పేసి దానికి పిల్లలకి గర్భిణీ స్త్రీలకి రెండు రకాలు అయితే పిల్లడు ఒక స్పూన్ ఇచ్చామనుకోండి సార్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ వరకు ఆకలిగేదు దాంట్లో హై ఫైబర్ ఉంటుంది ప్రోటీన్ కాల్షియం విటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి పాలలో కలిపి ఇంత బెల్లం వేసి కలిపి ఇచ్చేస్తే ఒక గ్లాస్ కొట్టాడంటే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి జబ్బు రాదు కొరతో కొట్టినా బొక్క ఎరగదు అంటే అంత స్ట్రాంగ్ అవుతాడు అనమాట గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఐరన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆడబిడ్డలకి వాళ్ళ ఐరన్ ప్రాబ్లం లోపం ఉండదు కాల్షియం బాగుంటుంది వాళ్ళు కూడా నీరసం ఉండదు బాడీ పెయిన్స్ రావు పిల్లలకి ఇవ్వటం వలన మైగ్రేన్ పవర్ మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది అటు చూపు బాగుంటుంది అటు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వంద ఏళ్ళ కూడా బతుకుతాడు ఉన్న చిరుధాన్యాలు ఉన్న అన్ని రకాలు అందరు అంటే అన్ని చోట్ల పండిస్తున్నారు అందులో కేవలం కొన్ని రకాలే పండిస్తున్నారు అసలు వెయిట్ కి ఎక్కువగా డిమాండ్ అంటే ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు చిరుధాన్యాలు అనేటి మొత్తం ఎనిమిది రకాలు దాంట్లో మేజర్ మూడు రకాలు ఐదు రకాలు మైనర్ మిలెట్ మేజర్ వచ్చి జొన్న సజ్జ రాగి మేజర్ మిలెట్ మైనర్ మిలెట్ వచ్చేసి కొర్ర అండ్రు కొర్ర సామ ఊద అరికే ఇవి ఐదు రకాలు అనమాట కొన్ని ఏరియాలో కొన్ని పండుతాయి కొన్ని ఏరియాలో కొన్ని పండవు ఎందుకు పండవు అంటే వెదర్ క్లైమేట్ సాయిల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కటి పండుతే ఒక్కటి పండదు అందుకని ఇప్పుడు అరుకు ఉంది అరుకు లోపల అరుకు పండిస్తున్నారు మధురై తిరునరలి తిరుమంగళం ఇటు ధార్వాడు హుబ్బులి తర్వాత మన తెలంగాణ రాయలసీమ చాలా చోట్ల పండుతున్నాయి గడ్డి ఎక్కడ మొలుస్తుందో అక్కడ ఇది పండే పంట పంట గురించి ఈ కండిషన్ ఉండాలి అనే డిమాండ్ ఏం లేదు కాకపోతే కొన్ని ఏరియాలో సామాలు పండుతాయి కొన్ని ఏరియా ఊదలు పండుతాయి కొన్ని ఏరియా కూర పండుతుంది కొన్ని ఏరియా ఒకటి పండుతుంది అట్లా ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అన్ని చోట్ల పండే రకం అవసరం లేదు అండి దీనికి సాయిల్ టెస్ట్ అవసరం లేదు గడ్డి పండే చోట వేస్తే వచ్చే పంట అనమాట దాని ఏం అవసరం లేదు మన పూర్వీలకు అందరు తెలుసు మన రైతులకు అంతే అంత తెలుసు కాకపోతే మన రైతులకు ఏమవుతుందంటే ఈ పండించిన పంటని ఎవరికి అమ్ముకోవాలి మార్కెటింగ్ లేదు మార్కెట్ అసలు మార్కెట్లో చిరుధాన్యాలు అంటే ఎవరు కొంటారు అని తెలియదు మార్కెట్ వాళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళకి కూడా అమ్ముకోవడానికి తెలియదు రాయలసీమ తమిళనాడులో మాత్రం కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు లోకల్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కొర్ర అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కొర్ర తర్వాత అండ్రు కొర్ర సామ ఊద అరికే అయితే ఊదలు సామలు ఇవి అక్క చెల్లెండు చాలా దగ్గర సంబంధం అనమాట రైస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవి అట్లనే ఉంటుంది కానీ పోషకాలు దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి మంచి రుచి ఉంటుంది కొర్ర అరికి అండ్ర కొర్ర ఫైబర్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని జావలాగా చేసుకొని తాగాలి జావలాగా మెత్తగా వేడి వేడి తినాలి మంచి మిగడ పెరుగు ఇంత పచ్చడి ఉండాలి ఇంకా పొద్దున ఒక పిడికిలి ఒక మనిషికి ఒక పిడికిలి చాలు కేజీ పావు కేజీ తిన్నామంటే మళ్ళీ ఈ సాయంత్రం వరకు ఆకలి లేదు రెండు రోజు మళ్ళీ మీరు ముట్టుకోవు ఎందుకంటే ఓవర్ అయిపోతుంది ఒక మనిషి ఒక పిడికల్ బియ్యం పెట్టుకొని రెండు లీటర్ల వాటర్లో స్లోగా మరిగిచ్చి మెత్త ఉడికించుకొని పెరుగుతో తినేసామంటే రెండు మూడు వరకు ఆకలి లేదు ఇంకోటి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది యాక్టివ్ ఉంటాం ఏ పని చేసినా అలసట ఉండదు బాగా దిమాగు బాగా పని చేస్తుంది ఫ్యూచర్లో ఏ జబ్బులు కూడా రాదు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఉండవు రెండవది మనిషి లా ఉంటాడు ఒబేసిటీ ఉంటుంది ఒబేసిటీ రెండు రకాలు కొవ్వు పదార్థాలు తిన్న వస్తుంది డైట్ చేసిన వచ్చేస్తుంది ఇవి తినటం వలన బాడీలో ఉన్నటువంటి కొవ్వు శతం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రిడ్యూస్ చేస్తుంది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని హాని చేయదు దీని యొక్క ప్రత్యేకత అందుకని మా హెల్త్ బిక్స్ మీల వెయిట్ లో కూడా వెయిట్ లాస్ ఎనర్జీ గెయిన్ అని పెట్టామనమాట వెయిట్ లాస్ ఎనర్జీ గెయిన్ రేపు పదహారు తారీఖు ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం ఉంది రేపు సజ్జనర్ సార్ తోటి ఈ హెల్త్ బిక్స్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాము రెండు ఆర్గనైజేషన్ తోటి కూడా టైప్ అయ్యాము పిల్లలకి గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇవ్వడానికి చైల్డ్ హెల్ప్ ఏజ్ అని ఒక చైల్డ్ చైల్డ్ ఫండ్ అని నందల వాళ్ళది వాళ్ళతో టైప్ అయ్యాము వాళ్ళకి సప్లై అయితే ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్స్తో చేసిన ఆహారం అన్ని కాలంలో అన్ని సీజన్స్లో తినొచ్చా రాత్రి పూట మూడు పూటలా తినొచ్చా మూడు పూటలు అంటే వేడి వేడిది ఎప్పుడైనా తినొచ్చు ఓకే 
కంటిన్యూగా మూడు పూటలు మిల్లెట్ తినొద్దు ఎందుకంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అలవాటు పడ్డాక తినొచ్చు ఇప్పుడు రాగి ముద్ద ఉంది రాగులు ఎక్కువ రాయలసీమ కర్ణాటక కర్ణాటక సగ భాగము రాగులు పడతారు సగ భాగం జొన్న పడతారు ఇప్పుడు జొన్న జొన్న పెట్టే బెంగళూరు వాళ్ళు తింటే అరగదు ఈ బెల్గాం వాళ్ళు రాగి తింటే వాళ్ళకి మోషన్స్ రాదు అంటే డైజెషన్ సిస్టమ్ మారుతుంది అదే ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా ఈ మధ్య కొంతమంది కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారు దీనివల్ల మాకు డైజెషన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని డాక్టర్ డాక్టర్స్ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో అలవాటు ఉన్నది రైస్ కదా మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు సడన్ గా మారుస్తున్నారు దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చాలా మందికి అంటే అవేర్నెస్ ఉన్నా లేకపోయినా చాలా మందికి ఏంటంటే కొంచెం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే వెళ్తుంది కరెక్ట్ సార్ దీని గురించి మీరు కంప్లీట్ ఈ క్లారిటీ ఇవ్వాలని ఏం చెప్తారు అది మీరు అనేది మీరు అడిగింది ఇది మంచి ప్రశ్న అలవాటు లేని ఫుడ్ ఏది తీసుకున్నా డైజెషన్ కి మన మిషనరీ సరికి పనిచేయదు అరగదు మోషన్స్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ వస్తుంటాయి కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి అందుకే నేను చెప్పాను ఒక మంచి ఒక పిడికిలు చాలు ఒక పిడికిలు వంద గ్రాములు చాలు వంద గ్రాములు వేసుకొని మెత్త ఉడికించుకుంటే అది పొడి పొడికి తింటారు వీళ్ళు మనకు తొందర అరగదు మెత్త ఉందనుకో ఈ సిస్టమ్కి ఇబ్బంది కాదు తొందర అరిగిపోతుంది ఆ అలవాటు చేసుకొని రోజుకు ఒక పూట లేదంటే డే బై డే అలవాటు అయినంత వరకు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇది తింటే బాగుంది అనుకుంటే అలా అలవాటు చేసుకుంటే వెళ్తే ప్రాబ్లం ఉండదు డాక్టర్ గారు చెప్తారు మీరు ఇది తింటే మీకు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది రాగి జావ తాగండి కొర్ర అన్నం తినండి చెప్తారు మన ఆరోగ్యం మంచిదే కాకపోతే మనకు అలవాటు అయ్యేంత వరకు టైం పడుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది మోషన్స్ కొర్ర అన్నం ఉంది ఎక్కువ తినంటే మోషన్స్ అవుతాయి అది వేడి తత్వం వేడి తత్వం సామ ఊద ఉంది అది చలవ తత్వం ఇప్పుడు అండు కొర్ర ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే ఏంటంటే మెత్త గుడిచ్చుకుంది అలా ఫైబర్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మెత్త జావ లాగా బాగా మెత్త గుడిచ్చుకుని తిన్నాం అనుకో తొందర డైజెషన్ అవుతుంది ఏ ప్రాబ్లం రాదు అంటే యూజువల్ గా ఏంటంటే చిరిదాల విషయానికి వస్తే తిన్న తర్వాత ఎంత కొంత ఫిజికల్ ఎక్సైజ్ లాంటిది అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మనం ఫిజికల్ గా ఎక్కడ కూడా వర్క్ చేయట్లేదు అంత డస్ట్ జాబ్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి దానివల్ల అరగటం కష్టం అవుతుంది బయట పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి చిరిధాన్యంతో చేసిన పదార్థాలు తింటే పర్వాలేదు కానీ ఇంటీరియర్ లో కూర్చొని డస్ట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అన్నట్లు కూడా చెప్తా ఉంటారు మేము వెయిట్ లాస్ గురించి కూడా అదే చెప్తాం అనమాట ఇప్పుడు మా ప్రొడక్ట్ ఉంది వెయిట్ లాస్ దాంట్లో చిరుధాన్యాలు సుగంధ ద్రవ్యాలు దాల్చిన ఇలాచి జాపత్రి పచ్చకరుపురము కుంకుమ పువ్వు ఆరికే వరిగే సామ ఊద జొన్న సజ్జ రాగి వీటన్నిటితోటి కొన్ని స్ప్రౌట్ కొన్ని రోస్ట్ చేసి పొడి చేసి వస్త్రగాలం బట్టి బాటిలింగ్ చేస్తాం మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అది తిన్న తర్వాత అరగదు అరగదు అంటే మనం వర్క్ చేస్తేనే క్యాలరీస్ లాస్ అవుతాయి మనం పని చేస్తేనే క్యాలరీస్ లాస్ అవుతాయి ఇంట్లో కూర్చొని హాయిగా తినేసాను అరగలేదంటే అది కాదు అందుకని మేమేం చెప్తామంటే డైట్ సిస్టమ్ మార్చండి పొద్దున సామ ఊదారికి ఏదైనా సరే ఒక పిడికి వేసుకొని టిఫిన్ చేసే టైంలో మీరు ఇది తినండి రాత్రికి టిఫిన్ చేయండి ఇప్పుడు తమిళన్స్ ఉన్నారు రెండు పూటలు టిఫిన్ చేస్తారు ఒక పూటనే భోజనం చేస్తారు వాళ్ళంతా హెల్దీగా ఉంటారంటే వాళ్ళు పని కూడా అంత ఫాస్ట్గా చేస్తుంటారు అంటే మనకు వాళ్ళకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ చెప్తున్నా చెప్తున్నా అయితే మార్నింగ్ తినేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకో నీకు బీపీ రాదు షుగర్ రాదు టెన్షన్ ఉండదు ప్రశాంతం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎనర్జీ ఉంటుందో నీ పని చేయడానికి ఓకే నువ్వు డీల పడి ఏదో కొంచెం రెండు ఇడ్లీలు తినేసి హడావిడిగా ఆఫీస్కి వచ్చేసి చిరు బుర్ర అంటే మనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని మార్నింగ్ మిలెట్స్ ఫుడ్ తీసుకొని నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏ పనైనా చెయ్యి సాయంత్రం వరకు నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు డైజెషన్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉంటాయి రాత్రికి లైట్గా టిఫిన్ చేయి ఎందుకంటే రాత్రికి మనము ఎక్కువ తిని పడుకుంటాం క్యాలరీస్ లాస్ కావు అప్పుడు ఒబేసిటీ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ పొద్దున వేసే సుస్తి ఏ ఏం పోతాం లేపీస్ కంటాం లైట్ గా తిన్నాం అనుకో తెల్లారసరికి జటాగ్ని రగులుతుంటది ఆకలాకలు అంటుంటది మంచిగా జావలా చేసుకొని ఫుల్ గా వేసేసినాం అనుకో హ్యాపీగా మళ్ళీ ఆపీస్కి వెళ్తాం ప్రశాంతం వెళ్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంటే మనం ఆరోగ్యపరంగా కూడా మనం మంచి మెడిసిన్ వాడినట్టు సార్ ఇది ఆహారమే ఔషధం ఔషధం ఆహారం కావద్దు ఆహారం ఔషధం టైం మీద మనం భోజనం చేసి ఈ ఉడుకుల పదవుల జీవితం సార్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎవరికి ఏదో ఒక టెన్షన్ ఎవరికి ఏదో ఒక జబ్బు ఎవరు ప్రశాంతత లేరు డబ్బులు అందరి దగ్గర అందరు హైఫై ఉన్నారు కానీ తెలియనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇదంతా మూల కారణం భోజనం టైం మీద నువ్వు ఫుల్ తినేసే సార్ నీ బాస్ కర్రు అని అరిసిన కూడా ఓకే సార్ చేసి పెడతానంటావు అవునా లేదా నీకు లోపల తక్కువ ఉండి అరిసిన అనుకోండి నేను తినేది ఏం లేదో నీదే ఏదో అపన్ చేసేదంట అవ
అయితే రైతుల విషయానికి వస్తే విత్తనాలు మీరు ఫ్రీగా ఇస్తారు పంట కూడా చాలా అంటే ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా కష్టపడకుండా మెయింటెనెన్స్ తక్కువతో పండించు అంటున్నారు అయితే ఈ ప్రాసెసింగ్ నుంచి మార్కెటింగ్ వరకు మీ దగ్గర నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉంది అసలు ప్రాసెసింగ్ లో ఏమేమి చేస్తారు దాని బై ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అసలు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ అయితే ఇప్పుడు మా ఏరియాలో పండిందే కాకుండా అరకు నుంచి తీసుకొస్తాం అరకు కాశీపట్నం ఎగువ బుడి దిగువ బుడి శంకరమెట్ట రామకృష్ణపురం అక్కడి నుంచి తీస్తాం ఇటు తిరుమంగళం తిరునెల్వేలి మధురై ధార్వాడ్ ఇక్కడ నుంచి మా జీరాబాద్ నుంచి సరుకు తీసుకొస్తాం కొన్ని కంపెనీస్కి ఇస్తాం కొన్ని మేము వాడతాం అయితే ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత రవ్వ వస్తుంది రవ్వ ఉప్మా రవ్వ ఇడ్లీ రవ్వ వాడుకోవచ్చు పిండి వస్తుంది వాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని పొట్టు వస్తుంది పొట్టు పశువుల మేత వాడవచ్చు చేపల మేత వాడవచ్చు దాని బై ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మురుకులు నాలుగైదు రకాల మురుకులు చెగుడీలు అప్పడాలు లడ్డూలు బిస్కెట్లు అంటే యూజువల్గా ఎలిజిబిలిటీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక రైతును మీరు ఎంచుకుంటే మినిమం ఇన్ని ఎకరాలు ఉండాలి అట్లా ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే ర్యాండమ్గా మీరు ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి ట్రైన్ చేస్తారు అట్లా ఏం లేదు సార్ ఇన్ని ఎకరాలు ఉండి ఇంత ఉండాలని ఏం లేదు ఇప్పుడు మిలెట్ మిషన్ అని ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి జిల్లాకు ఒక్కొక్క మిలెట్ ప్రాసెస్ యూనిట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మేము ఒక ప్రాజెక్టు రూర్బన్ స్కీమ్ కింద మెబ్రాగ్ జిల్లా గండీడ్ మండలంలో యూనిట్ పెడుతున్నాము ఆల్రెడీ సగం మిషన్ వచ్చేసింది అక్కడ ఏంటంటే ఆ మండలం లోపల ఒక యాభై మంది రైతులు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రాసెస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ప్రాసెస్ ఎట్లా చేసుకోవాలి వాల్యుయేషన్ ఎట్లా చేయాలి బిస్కెట్లు మురుకు ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళకి మిషనరీ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మా ఎన్జిఓ ద్వారా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాము అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక గ్రూప్ ఒక పది మంది గ్రూప్ చేసుకొని రా మెటీరియల్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఆ మండలంలో కొంత రైతులు పండిస్తారు ఈ మిషనర్ వచ్చిందంటే పది మంది చోట వంద మంది పండిస్తారు ఎందుకంటే మన పక్కన ఉంది మనం తినడానికి వచ్చి అమ్ముకోవచ్చు వీళ్ళే కొంటారు అట్లా అని చెప్పి ఇది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ వరంగల్ కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది జైరాబాద్ కూడా ఒక నారాయణ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అన్ని జిల్లాలకి అన్ని యూనిట్లకు ఇప్పుడు అందరూ సుమ్మకు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా కొంతకాలం జాబ్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ విలేజెస్కి వెళ్ళి సొంతంగా ఇట్లాంటి అగ్రికల్చర్ దీనిలోకి వెళ్తున్నారు ఫీల్డ్లోకి అవును సార్ అయితే కొత్తగా ఎవరైనా సరే ఎంటర్ప్రినర్స్ వచ్చి ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కావచ్చు లేదు అని అంటే మిలెట్స్ కంప్లీట్ దానికి సంబంధించి మార్కెటింగ్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటికి మొదలు పెట్టాలి అని మొదలు పెట్టాలంటే యంగ్స్టర్స్కి అట్లా ఎట్లాంటి స్కీమ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది గవర్నమెంట్ నుంచి కావచ్చు ఎన్జిఓస్ నుంచి కావచ్చు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అసలు మినిమం ఎంత పెట్టుబడితో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఈ వివరాలను ఒకసారి వివరిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ నుంచి చాలా మంది అగ్రికల్చర్కి వస్తున్నారు జాబులు మానేసి పొలంలో పని చేస్తున్నారు ఇది కరెక్టే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ బాగుంది సార్ మిల్లెట్ మీద నువ్వేం పని చేస్తున్నా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ ఉంది గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ మిలెట్ మీద బాగా నుంచి చేస్తుంది మినిమం ఐదు లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టుబడి పెట్టి మిషనరీ పెట్టుకుంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పెట్టేవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే సొంతం ఒకరే పెట్టుకుంటే రా మెటీరియల్కు ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మార్కెటింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఒక మండలానికి ఒక తాలూకా స్థాయిలో అట్లా పెట్టుకొని ముందుకెళ్తే అధిక ఆదాయం వస్తుంది బాగుంటుంది అంటే సపోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ని కన్సల్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ని కన్సల్ట్ చేయాలి లేదంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ నుంచి లోన్స్ విషయంలో కానీ సబ్సిడీ విషయంలో కానీ ఎట్లాంటి ఫీజిబిలిటీస్ బ్యాంకర్స్ నుంచి వీళ్ళు మనం కొలెట్రా లేకుండా ముద్ర లోన్ ఒకటి ఉంది సార్ టెన్ ల్యాక్స్ది కొలెట్రా లేకుండా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు అగ్రికల్చర్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు మా ఎన్జిఓ మాకు కూడా అప్రోచ్ అవుతే మేము కంప్లీట్ అన్ని టెక్నాలజీ కానీ మొత్తం సపోర్ట్ మేము చేస్తాం యూజువల్గా మీరు ఇప్పుడు ఇంతవరకు చేసిన ఎయిట్ ఇయర్స్లో అంటే మ్యాక్సిమం ఈల్డింగ్ కానీ ప్రాఫిట్స్ కానీ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో రైతులకి ఎంతవరకు ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కమర్షియల్ క్రాప్ వేసి ఇప్పుడు చెరుకు ఉంది పన్నెండు నెలలు మిగతా క్రాప్ అంతా ఆరు ఆరు నెలలు కంది ఉంది పత్తి ఉంది వీటన్నిటికీ ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోతున్నారు ప్రాబ్లం అవుతుంది దీనికి నష్టపోకుండా చిరు ధాన్యాల
అంటే బేసిక్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయండి ఇప్పుడు ఇంతవరకు అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ చెప్పారు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరెవరు వాడ వాడచ్చు అని చెప్తున్నారు ఈ క్రాప్ వేసిన దగ్గర కాడి నుంచి మార్కెట్లోకి వెళ్ళే వరకు ఛాలెంజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఛాలెంజెస్ అని ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు మేము మేము సపోర్ట్ ఉంటాము తర్వాత మా లేకుండా వాళ్ళు సొంతం చేసుకున్న వాళ్ళు పూర్వం నుంచి నడుస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు కొత్త చేసే వాళ్ళు వేస్తున్నారు మార్కెట్లో లింకప్ అయ్యి వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారు ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు బాగుంది అయితే ఈ మధ్య చూస్తే ఈవెన్ చిరుధాన్యాలు కూడా రేట్లు బాగా ఎక్కువలా కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్లో ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగానే చిరుధాన్యాలు ఎవరు తినట్లేదు అన్న సందర్భం నుంచి ఈరోజు ఎంతో కొంత అలవాటు చేసుకుంటున్నారు అవేర్నెస్ వచ్చిన సందర్భంలో దాన్ని కూడా కమర్షియలైజ్ చేసేసి అది కూడా ఆన్లైన్ పరిస్థితి తీసుకెళ్తే రైస్ కన్నా కాస్ట్ పెడుతున్నారు దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు కదా నిజం సార్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దళారీ వ్యవస్థ వలన రైతు నష్టపోతుండు కంజ్యూమర్ నష్టపోతున్నాడు ఇప్పుడు మేము ఈ మంత్లు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం దసరా తర్వాత మేము ఒకటి సపరేట్ గా ఫుడ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ యూనిట్ సపరేట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మా ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీకు మూలం చెప్తాను కొర్రలు ఉన్నాయి సార్ కొర్ర రా మెటల్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు రూపాయలు కేజీ డీ హల్లింగ్ చేసి లేబరేజ్ వేస్టేజ్ అన్ని తీస్తే ముప్పై రూపాయలు అవుతుంది ముప్పై రూపాయలు ఒక కేజీ కొర్ర బియ్యం మార్కెట్ లో కొనడానికి పోతే వంద రూపాయలు ఉంది వంద ఉంది అంటే డెబ్బై రూపాయలు తేడా రైతుకు మిగిలేది మూడు నెలలు కష్టపడితే పది రూపాయలు వస్తుంది కేజీ దగ్గర అదే మీడియేటర్లకి ఒక రోజులోనే డెబ్బై రూపాయలు వస్తుంది అయితే మేము చూస్తుంటే ఇప్పుడు మా భవానీ ఫుడ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి తక్కువ రేటుకి రైతుకు ముప్పై రూపాయలు అయిందా నలభై రూపాయలు నువ్వు తీసుకో మేము యాభై రూపాయలు మేము మార్కెట్లు ఇస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బియ్యం కొనాలన్నా యాభై రూపాయలు కేజీ ఉంది చిరుధాన్యాలు యాభైకి వస్తే అందరు తినడానికి సుముఖంగా ఇది చేస్తారు మార్కెట్లో ఎక్కువ సేల్స్ కాకపోవడానికి కారణం రేట్లు హై రేటు ఇప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఉంటుంది ఇది అసలు న్యాచురల్ క్రాప్ ఇది ఆర్గానిక్ అని ఆర్గానిక్ నేను క్వశ్చన్ అదే అడగాలనుకుంటున్నాను మామూలుగా మిల్లెట్స్ అంటేనే ఎక్కువ వాటర్ రిసోర్సెస్ అవసరం లేదు కెమికల్స్ అసలు వాడరు పెస్టిసైడ్స్ వాడరు అని చెప్తున్నారు ఈ మధ్య కొన్ని సూపర్ మార్కెట్లోని కొన్ని షాప్స్ లో చూస్తే ఆర్గానిక్ రాగులని ఆర్గానిక్ సజ్జలని ఇలా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఇందులో కూడా అంత మోసం ఉందా సార్ ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు నాకు నచ్చంది ఆర్గానిక్ అంటే నేను నచ్చను సార్ నేను ఒప్పుకోను ఆర్గానిక్ అంటే నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే ఉన్నారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడద్దు వందలు ఒక పది శాతం ఉన్నారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసేవాళ్ళు మిగతంతా కొత్త సీస పాత సార ఆ టైప్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు చేసి ఆర్గానిక్ అంటారు మీరు ఒక కేజీ కొంటారు ఇది ఆర్గానిక్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పెస్టిసైడ్ వేసేది అంటే మీరు ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి చెక్ చేయలేరు ఆర్గానిక్ అని చెప్తే మీరు కొనేస్తారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలంటే పెస్టిసైడ్ వేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈవిల్ వస్తే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈవిల్ వస్తుంది దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది దిగుబడి తక్కువ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇది వంద రూపాయలు అంతా అది మూడు వందలకి అమ్మాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ నువ్వు ఇది కూడా వంద అమ్ముతున్నావు అంటే మోసం చేస్తున్నట్టే కదా పరోక్షంగా చెప్తున్నా ప్రత్యక్షంగా ఎవరికి మనం విమర్శించట్లేదు నేనేమంటానంటే ఇది న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ న్యాచురల్ క్రాప్ ఇది గడ్డి మనిషిని వరుస్తుంది పెసిసైడ్ లేదు ఏది బీడింగ్ తీసేది ఏమి లేదు నేచురల్ పడుతుంది కానీ ఆర్గానిక్ నాన్ ఆర్గానిక్ అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఏదైతే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తామో పొలంలో మూడు సంవత్సరాల వరకు ఎలాంటి కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ పెస్టిసైడ్ వాడకుండా మనం ఆ పొలాన్ని దుక్కి దున్ని పెట్టి ఈ పంట వేస్తే అయినా టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నీకు పెస్టిసైడ్ చూపిస్తుంది చూపిస్తుంది మళ్ళీ అంత చేసి పంట పండించే టోళ్ళు అంటే చాలా కష్టం పంట వేసినా పర్లేదు కానీ మందులు వాడొద్దు మందులు వాడొద్దు ఇప్పుడు కర్ణాటక కర్ణాటక తమిళనాడు మన ఏపీలో కూడా ఉన్నారు ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్నారు ఫార్మర్స్ ఉన్నారు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బాగా ఇష్టంతో చేస్తున్నారు కానీ నైంటీ పర్సెంట్ కొంచెం కింద మీదనే టెన్ పర్సెంట్ పక్క ఉన్నారు కానీ రికవరీ తక్కువ ఈ మిగతా వాళ్ళ దిక్కెళ్ళి వాళ్ళు కూడా అలా ఆశ కదా సార్ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ సూపర్ ఉంటుంది మరి మార్కెట్లు అంటే సరికి ఆర్గానిక్ అంటే అంత పంట ఎక్కడ పండుతుంది నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కంజ్యూమర్కు మనం మోసం చేయొద్దు ఉన్నది అంటే చెప్పాలి నా దగ్గరకు వస్తారు ఇది ఆర్గానిక్ అంటారు నేను ఆర్గానిక్ అని అనుకో సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమంటావు సర్టిఫికేట్ ఏదో
నేచురల్ ఫార్మింగ్ నేచురల్ గా పండి నేచురల్ వచ్చింది నేచురల్ ఫార్మింగ్ నేను మందేయలేదు ఆయన మందేయలేడు వచ్చింది నీకు ఇచ్చి అది నేను నేచురల్ ఫార్మింగ్ నాకు ఇష్టపడతా కానీ ఆర్గానిక్ అంటే నేను ఒప్పుకోను నాకు ఇష్టం ఉండదు అయితే ఈ ఎనిమిది చిరుధాన్యాల్లో రకాన్ని బట్టి రాగులు సజ్జలు ఇండివిజువల్గా మెజారిటీ న్యూట్రియంట్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దానిలో విడివిడిగా చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు అంటూ కూరల్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ ఇండివిజువల్గా చెప్పండి రాగుల్లో ఏది మేజర్గా ఉంటుంది అట్లా ఏమైనా చెప్పగలరు పారామీటర్స్ అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర డేటా లేదు నేను చెప్తాను నేను రాసిస్తాను నేను డీటెయిల్స్ రాసిస్తాను ఎక్కువ హై ఫైబర్ కాల్షియం ఉందంటే అండ్రు కొర్ర తర్వాత కొర్ర అరికి సామ ఓద ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ హెచ్చు తగ్గులు ఉంటుంది ఇవన్నీ బ్రదర్స్ అనమాట వీళ్ళు ఇవన్నీ ఐదు అన్నది అనమాట అయితే ఎక్కువగా మనకు అలవాటు ఉన్న రాగులు కావచ్చు జొన్నలు కావచ్చు వీటి గురించి ఎక్కువగా ప్రస్తావన రావట్లేదు ఈ మధ్య ఎందుకంటే జొన్నలు రాగులు అంటే అది కామన్ క్రాప్ కదా సార్ ఇప్పుడు ప్రతి మనిషి రాగి పిండి వాడతాడు రాగులు రాగి అన్నమే అది కామన్ అది జొన్న ఉంది జొన్న వచ్చి మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తెలంగాణ పాటు మళ్ళీ రాయలసీమలో కొంచెం ఏరియాలో జొన్న రొట్టి జొన్న తోటి బాధ తింటుంటారు అంటే ఏ ఏరియాలో మేజర్ క్రాప్ ఉందో అది వాళ్ళు ఫుడ్ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది అనమాట దాని గురించి అంత ఏదీ లేదు మిలెట్స్ ఎందుకంటే కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి డాక్టర్ ఖాదర్ వెలి గారు గాడ్ ఫాదర్ అండి ఆయన చాలా కృషి చేశారు జైరాబాదు మా ఏరియానే మాకు పక్కనే డిడిఎస్ దక్కన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ పాపం వాళ్ళు సతీష్ గారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళు ఈ మిలర్స్ కంతా వాళ్ళు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి మేము వర్క్ చేస్తున్నాం కానీ డాక్టర్ ఖాదర్ వెలి గారు వీళ్ళు డిడిఎస్ వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వీటన్నిటికీ ప్రోత్సహించడానికి విత్తనానికి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వ్యాలిడేషన్కి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ మిలర్ రీసెర్చ్ ఐఏఎంఆర్ రాజేంద్ర నాయక్ డాక్టర్ విలాస్ తులపి గారు దయాకర్ గారు చాప్కి గారు బాగా కష్టపడుతున్నారు సార్ అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని స్టేట్లలో ఫార్మర్స్కి పిలిపించి ఇంటర్ప్రీనర్షిప్ ఇవ్వటము వ్యాల్యుడేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వటము బాగా కష్టపడుతున్నారు సార్ మిలర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ రాజేంద్ర గారు వాళ్ళు బాగా కష్టపడుతున్నారు సార్ నేను వాడు నేను ఇంటర్ప్రీనర్ సార్ వాడు నేను జోరొట్టి మిషన్కు టెక్నాలజీ ఇచ్చి నేను తయారు చేయించాను జోనోరొట్టి మిషన్కి నాకు బెస్ట్ మిలెట్ మిషనరీ అవార్డు ఇచ్చారు ఐఎంఆర్ మిలెట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మిలెట్స్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మా ప్రేక్షకులతో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ Please like share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates please subscribe to Myra Media. So like share and subscribe to Myra Media.